హాయ్ గాయస్ దిస్ ఈజ్ అజయ్ ఎగ్రెడ్డి మిస్టర్ క్లౌడ్ బుక్ ఛానల్ నుంచి సో ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం పైథాన్ గురించి నేర్చుకుందాం లాస్ట్ టాపిక్లో వచ్చేసరికి మనం ఇండెంటేషన్ వేరబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము సో ఒకసారి దాన్ని చూసుకుంటే మనకి లాస్ట్ టైం వచ్చేసరికి నేర్చుకున్నాము పైథాన్ సింటాక్స్ ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్స్ని ఆ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో దాని గురించి నేర్చుకున్నాము సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం సో పైథాన్లో డేటా టైప్స్ అనేవి ఎన్ని విధాలుగా ఉంటాయి సో దాని యొక్క డేటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ముందుగా డేటా టైప్స్ వచ్చేసరికి సో మనకి ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో డేటా టైప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి డేటా టైప్స్ వచ్చేసరికి వేరబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వేరబుల్స్ మన యొక్క డేటాని స్టోర్ చేస్తాయి అనమాట సో అంటే వేర్వేరుగా అంటే ఇప్పుడు మనకి డేటా టైప్స్లో వచ్చేసరికి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్ అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సారీ సో ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ సో అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమైనా ఇంకా ఏదైనా ఉంది అంటే సో కలెక్షన్ డేటా టైప్స్ అనమాట సో కలెక్షన్ డేటా టైప్స్ సారీ సో కలెక్షన్ డేటా టైప్స్ సో సో ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఏంటి మనకి కలెక్షన్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకుందాము సో మనకి ఫస్ట్గా మనకి క్యాటగిరీస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అంటే మనకి తెలిసినవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇంటు ఉంటుంది బూలియన్ ఫ్లోట్ సో ఇవన్నీ అంట మనకి తెలిసిన డేటా టైప్స్ అట్లా స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టప్పుల్స్ అనేవి కూడా మనకి డేటా టైప్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఈరోజు ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ గురించి నేర్చుకుందాము సో దానికోసం సో ఈరోజు వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ కదా సో మనకి ఇందులో ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్లో మనకు వచ్చేసరికి ఏముంటాయంటే సారీ సో ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో బూలియన్ ఉంటుంది బూలియన్ అండ్ బి వచ్చేసరికి ఇంకా మనకి ఇంటీజర్ ఉంటుంది కదా ఇంట్ సో అంటే ఇది వచ్చేసరికి హోల్ నెంబర్స్ అనమాట ఇంటీజర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సి వచ్చే మనకి ఇంకా ఉండాల్సి ఉన్నది ఏంటి అంటే ఫ్లోట్ సో ఫ్లోట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది కూడా రియల్ నెంబర్స్ అనమాట సో రియల్ నెంబర్స్ అట్లా మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్ అనమాట స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి మనము సింగిల్ కోడ్స్ ఉపయోగిస్తాము అట్లానే ఇంకా డబల్ కోడ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము సో అట్లానే వచ్చేసి మనం త్రిబుల్ కోడ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము అనమాట సో అవి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్తాను సో అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనమాట సో కాంప్లెక్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సో మనకి వచ్చేసి సో ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ త్రీ ఐ సో ఇట్లా మనకి సో ఇట్లా అనమాట ఐ అనమాట ఇది సారీ సో ఐ సో అలా కాకుండా మనకి ఇంకా బి ప్లస్ ఫోర్ జే ఇట్లా మనకి ఉంటాయి కదా సో ఇదంతా వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనమాట సో ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి పైతాన్లో అనమాట మనకి సో మనకి ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్లో ఉన్నాయి ఏంటంటే బూలియన్ అండ్ ఇంటీజర్త్ ఒకటి సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్లోట్ అండ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఫైనల్ వన్గా వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వీటి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బూలియన్ కదా సో సో ఏ సో బూలియన్ సో బూలియన్ వచ్చేసరికి సో మనకి ఇందులో ఏముంటాయంటే ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి సో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ మనకి రెండే ఉంటాయి దట్ కెన్ బి అసైన్ మనం అసైన్ చేయడానికి ఏమైనా ఉన్నాయంటే బూలియన్ టైప్స్లో మనకు ఉన్నది రెండే రెండు ఒకటి వచ్చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ బి వచ్చేసరికి మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఇంటి సరి కదా ఇంట సో సో ఇంటి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిది సో ఇంటి సరి టైప్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాం ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనమాట ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సో నాన్ డిస్మల్ అనమాట 
ఎందుకంటే డిస్మల్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ మనకి అది వచ్చేసి ఇదైపోతుంది ఫ్లోట్ వాల్యూ అయిపోతుంది అందుకు కాబట్టి సో నాన్ డిస్మల్ వాల్యూస్ అని వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏమిటంటే హోల్ నెంబర్స్ అనుకోవచ్చు సో దానికోసం హోల్ నెంబర్స్ సో ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ హోల్ నెంబర్స్ అనమాట మనకి నాన్ డిస్మల్ వాల్యూస్ అవి మనం మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంటీజర్ టైప్కి వచ్చేసరికి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సి సో సి వచ్చేసరికి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిది ఇంకా ఫ్లోట్ కాబట్టి ఫ్లోట్ సో వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి ఏముంటాయి సో ఫ్లోట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇందులో కూడా సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ డిసిమల్ వాల్యూసే తీసుకుంటాం అనమాట ఎందుకు అవి మనకి రియల్ నెంబర్స్ కింద ఉంటాయి అది మనం ఫ్లోట్ కింద ఇస్తాము అంటే పాయింట్స్తో ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ టూ అట్లా సో ఇంకా మనకి ఏమైనా రాసుకోవాలంటే ఇంకా రాసుకోవచ్చు టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ టూ అట్లా సో ఇది వచ్చేసరికి మనం డిస్మల్స్ అనమాట ఐ మీన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రింగ్ సో ఈ స్ట్రింగ్ టైప్ అంటే మనం స్ట్రింగ్ టైప్ వచ్చేసరికి సో ఈ స్ట్రింగ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఏంటిదంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని మనం ఎక్కువ ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఇచ్చామనుకో సో దాన్ని డిక్లేర్ చేయడానికి కానీ మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేస్తాము స్ట్రింగ్ని ఫోర్ వేస్లో రాసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ క్యాన్ బీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఫోర్ వేస్ సో మనం స్ట్రింగ్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్లో మనం ఫోర్ వేస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం సో అండ్ ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ సో మనం ఎట్లా రాసుకుంటామంటే యూజింగ్ సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకుని అయినా రాసుకోవచ్చు సింగిల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ అంటే తెలుసు కదా సో ఇట్లా ఒకటి అండ్ సారీ సో ఇది సింగిల్ కోట్స్ అనమాట మనకి సో స్పేస్ ఓకే ఓకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సో మనకి సింగిల్ కోట్స్ అయిపోయినాక మనకి నెక్స్ట్ యూజ్ వచ్చేది ఏంటిది డబల్ కోట్స్ అనమాట యూజింగ్ డబల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం డేటా టైప్ ఇది స్ట్రింగ్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు యూజింగ్ డబల్ కోట్స్ సో ఇందులో వచ్చేసరికి డబల్ కోట్స్ అంటే ఇది తెలుసు కదా ఇది సో ఇది వచ్చేసరికి డబల్ కోట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజింగ్ త్రీ సింగిల్ కోట్స్ అనమాట మూడు సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనం యూజింగ్ త్రీ సింగిల్ కోట్స్ సో అంటే ఇది ఎట్లా రాసుకుంటామంటే ఇట్లా త్రీ పెట్టుకొని సో ఇట్లా త్రీ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకుంటాము అలా కాకుండా ఫోర్త్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే త్రీ డబల్ కోట్స్ అనమాట సో యూజింగ్ సో ఫోర్ త్రీ డబల్ కోట్స్ యూజింగ్ త్రీ డబల్ కోట్స్ సో ఇది వచ్చేసరికి సో ఇట్లా మూడు సో ఇట్లా మూడు డబల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకొని రాస్తా అనమాట సో ఇవి ఎప్పుడు రాయాలి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే ఇవి వచ్చేసరికి మనకి ఉంటుంది ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ మనకు ఒక స్ట్రింగ్ అనేది వన్ లైన్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం సారీ సో ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ వన్ లైన్ ఒక్క లైన్ మనకి స్ట్రింగ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ఏదైతే ఒకటే లైన్లో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు సింగిల్ కోట్స్ కానీ డబుల్ కోట్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు దెన్ వీ కెన్ యూజ్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ సో అలా కాకుండా మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా టెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మల్టీ లైన్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు వచ్చేసి మనం సింగిల్ కోట్స్ కానీ డబుల్ కోట్స్ లైన్ So if the string is more than one line or multiple lines, multiple lines which is at command range is now we can use three single quotes or single or three double quotes and matter. 
సో ఇట్లా త్రీ సింగిల్ ఆర్ త్రీ డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా ఫోర్ వేసెస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో సింగిల్ లైన్ మనకి సో ఇట్లా మనం కామెంట్ చేయడానికి కూడా మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం కామెంట్స్ సో ఇందులో కామెంట్స్ కూడా మాట్లాడేద్దాం సో ఒకసారి సో కామెంట్స్ సో కామెంట్స్ వచ్చేసరికి సో ఏదైతే ఒక లైన్ మనకి అర్థం అవ్వడానికి రాసి పెట్టుకుంటాం కదా సో అది మనకి అది ప్రింట్ అవ్వదు బట్ జస్ట్ మనకి అక్కడ రిఫరెన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట కామెంట్స్ సో ఇది వచ్చేసరికి మనం సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ వచ్చేసరికి ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం ఇట్లా యాజ్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ కోసం ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే ఎట్లా త్రీ పెట్టుకొని సో ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సో మల్టీ లైన్ సో కామెంట్స్ ఇట్లా అనమాట సో సో ఇది వచ్చేసి మంత్లీ లైన్ కామెంట్ అట్లా కాదు అనుకుంటే మీరు త్రీ డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో కూడా సో మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ సో మిస్టర్ క్లౌడ్ బుక్ సో ఇట్లా వచ్చేసి మనం త్రీ డబుల్ కోట్స్ త్రీ సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకొని సో మనం కామెంట్స్ రాసుకోవచ్చు సో సింగిల్ లైన్ అయితే ఇట్లా మల్టీ లైన్స్ అయితే త్రీ సింగిల్ కోట్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మల్టీ లైన్కి వచ్చేసరికి త్రీ డబుల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ వేస్ నాలుగు విధాలుగా రాసుకోవచ్చు సో దానికి వచ్చేసి సింగిల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే మనం డబుల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే త్రీ సింగిల్ కోట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ మనం ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఇంకా మనం లాస్ట్గా ఉన్నది మిగిలింది ఏంటంటే సో ఈ వచ్చేసరికి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సో ఈ వచ్చేసరికి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి అట్లా యూజ్ చేస్తామంటే మనకి కన్ ఇందులో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమి ఉంటుంది అంటే సో రియల్ పార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది రియల్ పార్ట్ సో అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఇమేజినరీ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇమేజినరీ పార్ట్ సో ఇది వచ్చేసి మనం ఎట్లా రాస్తామంటే రియల్ పార్ట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ ఇమేజినరీ పార్ట్ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ వన్స్ ఓకే సో ఏ ఈక్వల్స్ టు సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ జే అని రాసానుకోండి ఇట్లా రాసుకునేటప్పుడు నేను నాకు ఓన్లీ రియల్ పార్టే కావాలనుకోండి అప్పుడు ఎట్లా రాస్తాను నేను సో రియల్ పార్ట్ కాబట్టి ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రియల్ పార్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ రియల్ అని రాస్తా ఇట్లా రాస్తే నాకు ఏమి వస్తుంది త్రీ పాయింట్ జీరో అనే వాల్యూ వస్తుంది సో అదే ఇన్ కేస్ నాకు ఓన్లీ ఇమేజినరీ పార్ట్ కావాలనుకోండి ఇట్లా ఐపి సో ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ ఐఎంజి సో ఇమేజ్ అనేది ఇస్తే నాకు ఓన్లీ ఇమేజినరీ పార్ట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇవి వచ్చేసరికి బేసిక్గా మనం యూజ్ చేసే ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బూలియన్ బూలియన్ అని వచ్చేసరికి ఫాల్స్ ఆర్ టూ సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇంటీచర్ వచ్చేసరికి సో నాన్ డిస్మల్ వాల్యూస్ పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా సో ఓకేనా అంటే హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి రియల్ నెంబర్స్ అనమాట ఇట్లా పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఎనీ డిస్మల్ నెంబర్స్ అనమాట ఫ్లోట్లో వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి సో మనం ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ అట్ ఇచ్చామనుకోండి సో దానికోసం మనం సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రాసుకునికి మనం స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ నాలుగు విధాలుగా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి వచ్చేసి సింగిల్ అండ్ డబుల్ కోడ్స్ త్రీ సింగిల్ కోడ్స్ అండ్ త్రీ డబుల్ కోడ్స్ సో ఫైనల్ వచ్చేసరికి కామెంట్స్ ఏ విధంగా చేయాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసరికి రియల్ పార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఇమేజినరీ పార్ట్ ఉంటుంది సో ఇమేజినరీ పార్ట్ కోసం మనం ఏం చేయాలి సో రియల్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి సో ఇవి వచ్చేసి ఫండ్ మెయిన్ మనకి ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ అనమాట సో ఇవి వచ్చేసరికి మనం ఒకసారి సో దీనికి ఒక నోట్ ఉంటుంది అండి సో మనకి ఏదైతే టైప్ కావాలనుకుంటున్నామో దానికోసం ఎట్లా టైప్ తెలియాలనుకుంటే టైప్ ఇట్లా పెట్టి సో ఇది అనమాట మనకి సో టైప్ అని చెప్పి మనం ఏదైతే అడుగుతామో క్వశ్చన్ అది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ టైప్ సి అనేది వచ్చేసరికి సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఇట్ రిటర్న్స్ మనకి డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట మనకి సో ఓకేనా సో 
సో దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్ ల్యాబ్ చేద్దాము సో ల్యాబ్ కోసం వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ నాకు విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ ఫైల్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇవి వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్ కాబట్టి ఫండమెంటల్ డాట్ పివై సో ఇది డేటా టైప్స్ ఫండమెంటల్ డాట్ పివై వచ్చేసి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము ఏ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ కాబట్టి సో ఏం రాసుకుంటాము సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో నేను ఒక ఫాల్స్ అని రాస్తాను ఫాల్స్ ఓకే సో కిందకి వచ్చేసేయండి సో ఎంటర్ చేస్తే కిందకి వస్తారు సో ఇక్కడ నాకు ఇది కావాలి ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇందులో ఏం పెడతాను ఏ కామా పెట్టుకొని ఒక స్పేస్ ఇచ్చి డబుల్ కోట్స్లో ఈజ్ అని చెప్పి ఇట్లా బ్రాకెట్స్ పెట్టుకోండి స్పేస్ కామా సో అంటే మీకు అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం చెప్తున్నాను స్లోగా సో టైప్ అండ్ నాకు ఏ టైప్ కావాలి ఏ యొక్క టైప్ కావాలి కాబట్టి సో ఏ అండ్ కామా సో అండ్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ సో ఓకేనండి సో ఇట్లా రాసుకోండి ఇది సేవ్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి మనం ఫస్ట్ ఓన్లీ నార్మల్గా ఏ ఏ కోసమే యూజ్ చేసాము సో చూసుకుంటే ఏ అనేది ఫాల్స్ అని రాసుకున్నాం అంటే బూలియన్ టైప్ సో ఇది వచ్చేసరికి డేటా టైప్ అని రాసాము సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పీవై మనం అంటే టెర్మినల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడనే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ పీవై స్పేస్ ఇచ్చి మనకి ఏదైతే అది ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ లెఫ్ట్ కాబట్టి ట్యాబ్ యూజ్ చేసాము అనుకుంటే ఆటో ఫిల్ చేసుకుంటుంది మనకి ముందుగా ఏదైతే ఉందో ఆ వర్క్ ఫ్లో చూజ్ చేసుకొని సో ఇట్లా చూసుకుంటే మనకి రన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసుకోండి ఫాల్స్ ఈజ్ క్లాస్ బూల్ అంటే బూలియన్ డేటా టైప్ అని చెప్పి మనకి చెప్తుంది అనమాట సో ఓకే కదండి అంటే టైప్ అనేది మనకి ఏ డేటా టైపు అనేది చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాము సో అట్లానే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో ఇంకెక్కడ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ సారీ సో బి ఈక్వల్స్ టు వన్ అని పెట్టాను అనుకోండి సో ఇందులో ఏం చేస్తాను నేను ప్రింట్ సారీ సో ప్రింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బి కామ సో డబుల్ కోట్స్ ఈజ్ సో మనకి నచ్చింది రాసుకోవచ్చు ఇట్లా కామ టైప్ వచ్చి బ్రాకెట్స్ బి టైప్ కావాలి నీకు సారీ సో కామ అండ్ ఇక్కడ డేటా టైప్ సో డేటా టైప్ సో ఇట్లా మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అంటే బి యొక్క డేటా టైప్ ప్రింట్ అవుతుంది సో బి వచ్చేసరికి మనం వన్ పెట్టుకున్నాము సో సి ఈక్వల్స్ టు నేను నార్మల్గా అది పాజిటివ్ కాబట్టి మనకి తెలుసు సో ఇట్లా సి వచ్చేసరికి మైనస్ వన్ అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి సో ఇక్కడ నేను ఇంట్లో రాసుకుంటాను ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ సి కామ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఈజ్ ఓకే సో అండ్ కామ పెట్టుకొని ఇక్కడ టైప్ సి సి టైప్ కావాలి నాకు సో ఇది వచ్చేసి డేటా టైప్ సో ఈ బ్రా ఈ డబుల్ కోర్స్లో రాస్తున్నదంతా మనకి నార్మల్గా అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి కామెంట్ రాసుకుంటాను ఇట్లా సో డేటా టైప్ సో అది ఈజ్ ఇన్ డబుల్ ఈజ్ మస్ట్ బి ఇన్ డబుల్ కోర్స్ అని ఈజ్ మస్ట్ బి ఇన్ డబుల్ కోర్స్ సో ఇది వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ మనకి సో ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి సేవ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ టెర్మినల్ దగ్గర చూసుకోండి కిందన సో టెర్మినల్లో అప్పారో ఇస్తే ఓల్డ్గా యూజ్ చేసిన కమాండ్ వస్తుంది సో ఇట్లా ఒకసారి చూసుకుంటే సో చూసుకోండి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా సో ఫాల్స్ వచ్చేసి బూలియన్ టైప్ అండ్ వన్ ఈజ్ క్లాస్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అండ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ క్లాస్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ చూసారు కదా సో ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనకి చూసారా ఇది ప్రింట్ అవ్వలేదు సింగిల్ డేటా టైప్ వచ్చేసరికి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మీకు మల్టీ లైన్ చెప్పాను కాబట్టి సో మల్టీ లైన్ సో ఇట్లా సింగిల్ కోర్ట్స్ అని వచ్చేయచ్చు డబుల్ కోర్ట్స్ అని వచ్చేయచ్చు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ సో బూలియన్ టైప్ మాట్లాడడం ఇంటీజర్ టైప్ మాట్లాడడం సో సో మల్టీ లైన్ సో కామెంట్స్ సో వచ్చేసి ఇక్కడ సో నేను డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 
ఒక నార్మల్గా ఒక ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టుకుంటాను సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని సో ఇట్లా వచ్చేసరికి బ్రాకెట్స్ సో డి కామా డబుల్ కోట్స్ ఈజ్ సో కామా ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి టైప్ కావాలి సో టైప్ వచ్చేసి బ్రాకెట్లు డి కదా సో కామా సో ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా టైప్ అనమాట ఓకేనండి సో ఇది ఒకసారి రేవ్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ రన్ చేయండి సో చూసారు కదా మైనస్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఫ్లోర్ టైప్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు త్రీ విత్ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టుకున్నది కామెంట్ లైన్ సో అందుకే అది ప్రింట్ అవ్వలేదు చూసారు నవ్ వీ ఆర్ టాకింగ్ సో టేకింగ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అని చెప్పి నార్మల్గా రాసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నా అది ప్రింట్ అవ్వదు ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఇది వచ్చేసి మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అనమాట ఇందులో సో నవ్ వీ ఆర్ టాకింగ్ చూసారా ట్రిపుల్ కోట్ సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టేశాను త్రీ సింగిల్ కోట్స్ మధ్యలో రాశాను సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం ఇంకా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు త్రీ డబుల్ కోట్స్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూసుకోండి సమ్మరీ అని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఎవరైనా రాసుకోవచ్చు ఇట్లా నార్మల్గా మిస్టర్ లవ్ బుక్ సో సో ప్లీజ్ లేని పెట్టుకొని ఏదో ఒకటి నార్మల్గా నేను రాసుకుంటున్నాను అంతే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం సో ప్రాబ్లమ్స్ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంటేషన్ ఓకే సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రింట్లో మనం రాసేసాము సో ఇట్లా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సో ప్రింట్ లోపల రాసేసాం కాబట్టి ఇండెంటేషన్ ఎర్ర చూపిస్తుంది మనకి ఓకేనా సో ఇట్లా కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ లాస్ట్గా వచ్చేసరికి మనం సో ఈ గురించి రాసుకోవచ్చు ఈ ఈక్వల్స్ టు సో నాకు ఇంకేమైనా కావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను నా నేమ్ రాసుకుంటాను సో లేకపోతే మిస్టర్ క్లౌడ్ అని రాస్తాను మిస్టర్ హర్ఫన్ క్లౌడ్ సో ఇది వచ్చేసి నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి సో దీనికోసం ప్రింట్ సో ఈ కామ సో ఈ కామ వచ్చేసి నాకు ఈజ్ కావాలి ఈ ఈజ్ అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే ఉందో ఆ టైప్ దానికోసం టైప్ సో బ్రాకెట్స్ ఈ సో అండ్ కామ సో ఈ కామ వచ్చేసి నాకు మళ్ళీ అందులో డేటా టైప్ అని రావాలి సో దానికోసం డబుల్ కోర్స్ ఇది రాసుకుంటాను డేటా టైప్ సో ఇది వచ్చేసి సేవ్ చేసుకుంటాను సో నాకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మిస్టర్ క్లౌడ్ అనేది స్ట్రింగ్ అని చెప్ చెప్తుంది ఎస్టిఆర్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఒకసారి అప్పయార్ వస్తే సో ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం సో క్లియర్ సో క్లియర్ చేసి మళ్ళీ అప్పయార్ ఇవ్వండి అప్పయార్ ఇవ్వగానే చూసుకోండి ఇక్కడ ఫాల్స్ చూసుకుంటే మిస్టర్ క్లౌడ్ కిందన ఈజ్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అని వచ్చింది చూసారు కదా నాది ఇది డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ కామెంట్ లైన్స్ కూడా నీకు చూపించాను మీకు అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మనం ఇంకెందులో ఏం నేర్చుకోవాలంటే లాస్ట్గా మనం ఇమేజనరీ అండ్ రియల్ పార్ట్ కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో దాన్ని ఏ విధంగా రాయాలి అనేది మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు సో ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు నార్మల్గా అనమాట సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి నేను సెవెన్ సారీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ జే ఫైవ్ జే ఆర్ ఐ ఎనీథింగ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రింట్ సో నాకు ఏం కావాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేసుకోవాలి అది నాకు కాబట్టి సో ప్రింట్ ఎఫ్ అని పెట్టాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు ప్రింట్ టైప్ కావాలి దానికి సో ప్రింట్ సో ఇందులో వచ్చేసరికి టైప్ ఎఫ్ సో ఈ దీన్ని ఏదైతే టైప్ వస్తుందో అది ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి నాకు రియల్ పార్టే కావాలి సో కాబట్టి సి డాట్ రియల్ అండ్ అలానే వచ్చేసరికి నాకు ఇమేజినరీ పార్ట్ కూడా కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ సారీ సి కాదు మనం ఎఫ్ ఇచ్చాం కదా సో ఎఫ్ డాట్ రియల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ డాట్ ఇమేజినరీ ఐఏఎంసి సో ఇమేజ్ సో ఇట్లా మనకి ఇది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట మన కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఏ విధంగా రాయాలి సో ఇది వచ్చేసి మొత్తం కోడ్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అది సో సో ఇది ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం సారీ సో క్లియర్ 
सो इकसर की अपर इवि सो चूस इकड़ा सो मन फल मन की रावासी चूसको इकड़ा फास्ट वे मन बूलियन टाइप अं वन वे इंटीजर अं मैनस वन वे इंटीजर डेटा टाइप से सवेन पाइंट फाइव वे सर फ्लोट सो मिस्टर क्लौड वे सर की स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप अं अट इधी सैवन पाइंट फाइवे मैं प्रिंटन अड़का फस्ट दिन टाइप नैक्स्ट वे कांप्लेक्स सो इमेजन रियल पार्टे सैवन अंत सैवन पाइंट जीरो अं इमेजनरी पार्टे फाइव जे का फाइव पाइंट जीरो प्रिंटी सो अट इक मन सिंगि को इकड़ा सो इक मन वे ओनली सिंगि को सो मुझे डबल को सो इपड़े सिंगि को सो दूस चूद सो चूस सेम मन की मिस्टर क्लौड स्ट्रिंग टाइप सो अट्ला मैं मल्टी लाइन चपाँ का बट्टी सो अभी चूपे सो मल्टी लाइन वर की एट्लासा सो इवे त्री सिंगि को यूज त्री डबल को यूज चेयचु सो इकडे सो इंदो नाक सो ओके सो मिस्टर क्लौड सो इधर प्रिंट अवाली सिंगि को सो पेर वस्तना चूस टेरमल्लो सो चूस इकड़े प्रिंटे मिस्टर क्लौड ब्लू फर् लर्ंग ईज क्लास स्ट्रिंग डेटा टाइप चूसर कदा सो थ्री मन स्ट्रिंग डेटा टाइप मल्टी लाइन इला मन थ्री सिंगि को थ्री डबल को यूजे ने सो यहजे सर की मैं एम ने फंडमेंटल डेटा टाइप ने सो नैक्स्ट वे सर की नीन सैकंड कलेक्शन डेटा टाइप चुपता सो अंदर वेटी अन्ट अटे अंदर वे सर की चला उ सो लिस्ट उ टपल उ सैट उ अं डिशनरी उ सो ने लिस्ट को क्लास अट्ला टपल को सैट को डिशनरी को अट्ला ओके हॉप दिस वीडियो मैं अर्थम थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो